ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எபிசோடில் நம்ம எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் அண்ட் லாஸ்ட்டில் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா பேராமீட்டர்ஸ் அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அரையவே எப்படி பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுறது அப்படிலாம் நிறையா இது பார்த்துருந்தோம் இப்போது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் நார்மலாக படிச்சுருந்தோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா ப்ரோக்ராமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரக்டு கீபோர்டு எழுதுவோம் நான் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிளுக்கு போடுறேன் அப்படின்னா ஏதாச்சும் நேம் வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ ரெக்ட் அப்படின்னு வைக்கிறேன் ரெக்டாங்கிள் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா லென்த் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு லென்த் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்னா ப்ரெத் இருக்கும் ஸோ அதனால் ப்ரெத் வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி அதாவது ரெக்டாங்கிள் இருக்கு அதுக்கு நான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் லென்த்து ப்ரெத்துக்கு அதனால் நான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன் இப்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சரையே எப்படி நான் பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நம்ம பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ பேராமீட்டர்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆடு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம்ல அதெல்லாம் பேராமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் எப்படி ஏ பாஸ் பண்ணுறது அதாவது இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்போம் இல்லாட்டி டேரெக்டாக டென்னு ட்வெண்ட்டின்னு வேல்யூ போட்டிருப்போம் நம்மளோட லாஸ்ட் சீரீஸில் ஈவன் அரையை கூட பாஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி போட்டால் அரை இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை இந்த மாதிரி பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போது நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ட் மெயின் அப்படின்னு எழுதிப்பேன் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்ட் போட்டுட்டு ரெக்டாங்கிள் ஆப்ஜெக்ட் பேர் என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துலயே நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் இங்க லென்த் பிரத்துன்னு இருக்கு ஸோ அந்த ஆர்டர்ல இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் கமா ஃபைவ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டென் வந்து இந்த லென்த்துக்கு அசைன் ஆயிரும் இந்த ஃபைவ் வந்து இந்த பிரத்துக்கு அசைன் ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு அவுட்புட் அவுட்புட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு இது ஏரியா அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண போறேன் இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ரெக்டாங்கிளை பாஸ் பண்ணணும் எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக அதோட கீவோட நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டோம் அதில் ரெண்டு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா லென்த்தோட வேல்யூ பிரத்தோட வேல்யூ இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நான் பாஸ் பண்ணணும் ஏரியா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக நம்ம எல்லா வேலையும் தனித்தனியாக போடணும்னு தேவையில்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கு சில இதுலலாம் நம்ம பத்து வரைக்கும் வச்சிருப்போம் இல்லை பதினஞ்சு வரைக்கும் வச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க இது வச்சிருப்போம் அப்போ நம்ம உட்காந்து ஒவ்வொன்றையா டிக்ளேர் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம பாஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஜஸ்ட் நம்ம என்ன நேம் வச்சிருக்கோமோ அந்த நேம் இங்கே கொடுத்தா போதும் இப்போ இந்த ஏரியாவோட ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏரியாவோட ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு ஏரியா உள்ள போடும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்ட் நம்ம அந்த கீவேர்டு எல்லாமே அப்படியே யூஸ் பண்ணணும் ரெக்டாங்கிள் ஆர் அது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வேற நேம் கொடுக்கணும் ஸோ ஆருக்கு பதிலாக ஆர்ன்னு அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இது வேற நேம் இது வேற நேம் ஸோ இது இந்த ஃபங்க்ஷனில் மட்டும்தான் வேலை செய்யும் இது வேற ஃபங்க்ஷன் இது மெயின் ஃபங்க்ஷன் இது இதுக்குள்ள மட்டும்தான் அதோட ஸ்கோப் இருக்கும் உள்ள போய் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதலாம் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஆர் லென்த் ஸ்டார் ஆர் டூ டாட் லென்த் அப்படின்னு நான் போட்டுடலாம் ஸோ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது இதோட எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சுனாலே ஓரளவுக்கு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா லோட் ஆகும் செகண்ட் லைன் இது ஃபஸ்ட்டு லைன் செகண்ட் லைன் இதுக்கு வரும் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸ்ட்ரக்ட் ரெக்டாங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் கமா ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆனால் நம்மளோட கோடு எங்கே போகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு போகும்
அந்த இதுக்கு கிரியேட் பண்ண நேம் பிளஸ் நம்மளோட நார்மல் வேரியன் அதை வச்சு அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஆர் ஒன் டாட் லென்த் லென்த்ல என்ன இருக்கு பத்துன்னு இருக்கு ஸோ அப்போ இங்க என்ன ஆகும் பத்து அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டார்னா மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் அதுக்கப்புறம் ஊப்ஸ் இங்கேயும் ஆர் ஒன் தான் வரும் ஸோ மறுபடியும் ஆர் ஒன் டாட் ஊப்ஸ் லென்த்னு போட்டு வச்சிருக்கேன் பாருங்க பிரத்துன்னு நம்ம பண்ணும் ஸோ பிரத் இங்க பிரத்தோட வேல்யூ என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு அப்போ டென் இன்டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஃபைனலா நம்மளோட ஆன்சர் என்னது பிப்டீன் ரிட்டர்ன் ஆகும் ரிட்டர்ன் ஆகுறத இங்க நம்ம சி அவுட்ல போட்டிருக்கனால நம்மளுக்கு ஆன்சர் பிப்டீன் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் அதாவது ரிட்டர்ன் பாருங்க அதாவது நம்ம ஒரு பேராமீட்டரா நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதையே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நான் உங்களுக்கு டயக்ராமெட்டிக்கா சொன்னதை பாத்தீங்கன்னா கோடா இங்க டைப் பண்ணிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு ஸ்ட்ரக் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிள் இதுக்கு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதுல என்னென்ன இருக்கும்னா லென்த் பிரெத் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏரியா ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் ஏரியா ஃபங்க்ஷன்ல இது வரைக்கும் நம்ம நார்மலா வேல்யூ பார்த்தோம் கால் பை வேல்யூ கால் பை அட்ரஸ் கால் பை ரெஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இது பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே நம்ம பாஸ் பண்றோம் உள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் பிராக்கெட்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பாஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரை பாஸ் பண்றதுனால நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்ட்ரக்சர்ல உள்ள டேட்டா எல்லாத்தையும் அக்சஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்டக்கு இங்க ஆர் ஒன் வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணனால சோ ஆர் ஒன் டாட் லென்த்னா இதோட லென்த் வேல்யூ அக்சஸ் பண்ணும் ஆர் ஒன் டாட் பிரத்னா பிரத் வேல்யூ அக்சஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஃபங்க்ஷன் ஒன்னும் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்னும் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே ரெண்டு லைன் தான் கோடு நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணுவோம்ல அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இனிஷ் டிக்ளரேஷன் பண்ணிட்டு இங்க இனிஷியலேஷன்ல வேல்யூ அசைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஏரியா அப்படின்ற மெத்தட கால் பண்றேன் அதுக்குள்ள மறுபடியும் இந்த வேல்யூ பாஸ் பண்றேன் இது உள்ள போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டென்னையும் ஃபைவையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன டென் இன்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரணும் நம்மளுக்கு அவுட் புட் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்றனால சி அவுட் குள்ள கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரன் பண்ணலாம் ஓகே நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் ஆகி அவுட் புட் வந்துருச்சு ஸோ அவுட் புட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிப்டி அப்படின்றது கரெக்டா வருது ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா புது புது கான்செப்ட் பட் எங்கெங்க அப்ளை பண்றோம்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க ப்ரோக்ராம் படி பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் பட் ஒரு இதை நம்ம இப்பெல்லாம் உள்ள போடலாமா எப்படி அக்சஸ் பண்றோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதை நான் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணிடலாம் டேரக்டா இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லென்த் டூ பிரெத் அப்படின்னு போட்டேன்னா இங்கே எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி பிப்டின் வந்துடும் இங்க வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்றது எப்படின்றத நம்ம பார்க்கல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சிருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்றோம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த பேராமீட்டரை நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் டேரக்டா வேல்யூ பாஸ் பண்ணலாம் அட்ரஸ் வச்சு பாஸ் பண்ணலாம் அரேவே உள்ள பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை உள்ள பாஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வைங்க இதெல்லாம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கிற சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய லெவல்ல நம்மளால ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் எழுத முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு புரியலை அப்படின்னா அப்புறம் உங்களால ஃபியூச்சர்ல நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் எஃபெக்டிவா எல்லாம் எழுத முடியாது அதனால இது எல்லாத்தையுமே மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுல நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஓகே ஒன்ஸ் கிளியர் ஆயிக்கோங்க கிளியர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்ததே என்ன அப்படின்னா கால் பை ஸ்ட்ரக்சர்ல கால் பை வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா நம்ம டிஃபால்ட்டா என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா டென் இந்த இடத்துல டென்னாவே பாஸ் பண்றோம் ஃபைவ் இந்த இடத்துல ஃபைவாவே பாஸ் பண்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்குள்ள போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆர் ஒன் டாட் லென்த் பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்ப நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா உள்ள போயிட்டு ஆர் ஒன் டாட் லென்த் பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த லென்த் இந்த இடத்து
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே சேம் லைனில் வரனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஒரு நியூ லைன் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் நியூ லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் நீட்டாக விட்டோம் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் எஸ் இப்போ அவுட் புட் வந்துருச்சு இப்போ நல்லா கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் அதாவது ஆரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கு அப்படின்னா பத்தா தான் இருக்கு ஸோ வேல்யூ ஆஃப் ஆரை நான் பிரிண்ட் பண்றேன் வேல்யூ என்னன்னு வந்துருது பத்தா தான் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பத்துன்னு இருக்க வேல்யூ இங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி பதினொன்னா மாறிடுது இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகினது இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல ஸோ முத முத நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் கால் பை வேல்யூ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அண்ட் இன்னும் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணலாம் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் லைன்ல தானே இருக்கும் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்புறமே இதை நான் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ அகெயின் நம்ம அவுட் புட் ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு அதே தான் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த சிஓ டு பிரிண்ட் ஆகுது இந்த சிஓ டு பிரிண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி லென்த் வந்து பத்துல இருந்து பதினொன்னா மாறிடுது பதினொன்னு இன்டூ அஞ்சு அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி ஐம்பத்தஞ்சுன்னு வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இங்க கிடைக்குது ஸோ ஐம்பத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கிது அப்போ ஆரோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு பதினொன்னா மாறிடுச்சு அண்ட் அகெயின் ஆரோட வேல்யூ நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம்னா பத்துன்னு வருது இது ஏன் அப்படின்னா இது டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இது மெயின் ஃபங்க்ஷன் இது ஏரியாவோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்ம டேரக்டா வேல்யூவை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ள நடக்கிற சேஞ்ச் இங்க மட்டும்தான் இருக்கும் இதுக்குள்ள நடக்கிற சேஞ்ச் இங்க மட்டும்தான் இருக்கும் இங்க நடக்கிற சேஞ்ச் இங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அந்த ஒரு பர்போஸ்னாலதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்க மட்டும் வேல்யூ பதினொன்னு மாறுது இந்த பங்கனுக்குள்ள வேல்யூ பத்தாவே தான் இருக்கு லென்த்துக்கு ஸோ இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டு இடத்துலயும் அப்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் வேல்யூவா டேரக்டா பாஸ் பண்ணாம ஒன்னு ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பாஸ் பண்ணணும் இல்ல அப்படின்னா அட்ரஸ் வச்சு பாஸ் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்டே நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெஃபரன்ஸ்ல பார்ப்போம் ரெஃபரன்ஸ்ல பாஸ் பண்ணணும்னா எந்த மாடிபிகேஷனும் பண்ண தேவையில்ல இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு அண்டு சிம்பிள் கொடுத்தா போதும் இப்போ ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருக்க அவுட் புட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிப்டி ஃபைவ் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் டென்னு வருது இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் இங்க ஒரு மாடிபிகேஷன் சின்னதா ஒரே ஒரு அண்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் ரன் பண்றேன் என்ன அவுட் புட்னு பாருங்க இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா அவுட் புட்ல இங்கேயும் வேல்யூ பிப்டி ஃபைவ் ஆயிருச்சு இங்கேயும் வேல்யூ லெவன் ஆயிருச்சு ஸோ நம்ம முத பார்த்தது வெறும் வேல்யூவை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க அப்டேட் ஆகல பட் நான் ரெஃபரன்ஸா பாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கேயும் பதினொன்னு அப்டேட் ஆகுது இங்கேயும் பதினொன்னு அப்டேட் ஆகுது அதனால ஒரே ஒரு சிம்பிள் போட்டோம் அப்படின்னா மொத்த ப்ரோக்ராமே மாறும் அதனால அந்த சிம்பிளை தப்பா போட்டுறக்கூடாது அண்ட் அந்த சிம்பிளை நம்ம எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்கேஸ் நிறைய இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரோக்ராமை எக்ஸ்பிளைன் மட்டுமே பண்ண சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டு உங்களை எழுத சொல்ல மாட்டாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்க போயிட்டு இது ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க அதுவே நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியல அப்படின்னா நமக்கு என்ன சொல்றது நாலேஜ் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம நார்மலா இந்த மாதிரி கோடு எழுதியிருப்போம் நீ எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி கோடு எழுதிட்டப்பா இன்டர்வியூல கேட்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே கோடு எழுதிட்டேன் பட் நீ கால் பை வேல்யூ மெத்தட் யூஸ் பண்ணிருக்க பட் எனக்கு கால் பை வேல்யூ வேணாம் நீ எனக்கு கால் பை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேரத்துல போய் நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ நம்ம ரொம்ப எல்லாம் யோசிக்க தேவையில்ல நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிள் ஆட் பண்ணி தான் போதும் நம்மளுக்கு ரெண்டு இடத்துல ஆட் ஆயிருக்கும் வேல்யூஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் இதே ப்ரோக்ராம இப்போ கால் பை அட்ரஸ்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு கால் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிருச்சா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு ஒன் செகண்ட் நான் பாஸ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு கால் பை அட்ரஸ் சொல்றேன் அது வரைக்கும் நீங்க ஹின்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பாஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் ஸோ இனிமே போக போக ஏதாச்சும் உங்களுக்கு குட்டி குட்டி டாஸ்க் இல்லை ஏதாச்சும் அசைன்மெண்ட் மாதிரி தரேன் அப்போ தான் படித்ததெல்லாம் உண்மையிலே மைண்டில் ஏறி இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி தெரியும் இல்லை ப்ரா
ரெக்டாங்கிளையும் நம்ம ரெண்டு இது பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி நீங்க ஒரு பாயிண்டர் அதாவது பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி அட்ரஸை பாஸ் பண்ணி எப்படி இதே அவுட் புட்டா நீங்க கொண்டு வரணும் ஸோ இதுக்கு என்ன அவுட் புட் வருதோ அதுக்கும் சேம் அவுட் புட் தான் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரியாவோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு வரணும் ஆரோட வேல்யூ வந்து லெவன்னு வரணும் ஆனா பட் யூஸ் பண்ற மெத்தட் மட்டும் நீங்க கால் பை அட்ரஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு யூஸ் பண்ற இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது வந்து பாயிண்டர்ஸ் ஸோ அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கே கொஞ்சமாச்சும் புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றது தெரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இன்கேஸ் புரியல அப்படின்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் செஷன்ல நான் இதை பத்தி டிஃபரன்சஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது வேல்யூ யூஸ் பண்ணா எந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணா எந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணா எந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் எப்ப வேல்யூ டிஃபரெண்டா இருக்கும் எப்ப வேல்யூ சிங்க் ஆகும் இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் நான் என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோல ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அது ஒரு வாட்டி பாருங்க புரியாட்டினா ஃபைனலா யாரு ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் தரான்னு பார்ப்போம் உங்களோட சொல்யூஷனுக்கு வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் மொத்தமே ஒரு ரெண்டு மூணு சேஞ்சஸ் தான் பண்ணுவீங்க அது என்ன அப்படின்றத நீங்க இந்த வீடியோவோட கமெண்ட்ல நீங்க சொல்லுங்க சோ யாரு கரெக்டான ஆன்சரை கெஸ் பண்றா அப்படின்றத நம்ம பாக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இதுலயே ஒண்ணு சொல்லித்தரேன் இப்ப உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி சொல்றாங்க நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு கோட் எழுதிட்டீங்க ஃபங்க்ஷன் வச்சு கோட் எழுதிட்டீங்க அதை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா கால் பண்ணி கோட் எழுதிட்டீங்க எல்லாமே பண்றீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை பேராமீட்டர பாஸ் பண்றீங்க இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள ஒரு அறை இருக்கணும் அப்படின்ட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ நம்ம அறைய கிரியேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இன்ட் ஏ ஆஃப் சம் அரையோட சைஸ் ஃபைன் வச்சுக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்க தனியா இன்னொரு அறையே நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள அறை இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ள பாஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இப்ப நான் டெக்கரேஷன் இந்த ஆர்டர்ல பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அறை இருக்கு அடுத்து லென்த் இருக்கு அடுத்து பிரெத் இருக்கு இப்ப நான் எந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்குள்ள போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அறைய டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட் அதோட சைஸ் அஞ்சு அப்படின்னா நான் அஞ்சு வேல்யூ கொடுக்கணும் ஸோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு அதாவது ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள அறைய கொடுக்கலாம் இது ரெண்டையும் சேர்த்தே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பேராமீட்டரா பாஸ் பண்ணலாம் அப்போ நான் வேல்யூ மட்டும் தனித்தனியா மென்ஷன் பண்ணணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் அறைய கொடுத்தனால அதுக்கப்புறம் லென்த் அதுக்கப்புறம் பெத் சோ அதனால அதுக்கப்புறம் லென்த் அதுக்கப்புறம் பிரத் இங்க கமா கொடுக்கணும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்ப உள்ள வேல்யூ பாஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாமே சேர்ந்து பாஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இதை நான் டெலிட் பண்ணிட்டு சி அவுட் அப்படின்னு கொடுக்கறேன் என்ன கொடுக்கறேன் அப்படின்னா ஆர் ஒன் டாட் ஏ ஆஃப் நம்ம பொசிஷனை கொடுக்கலாம் டூ அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பார்ப்போம் எங்க ரன் பண்ணுவோம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அவுட் புட் வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் இது ரன் ஆயிருக்கு ஸோ எல்லா வேலையும் இனிஷியலைஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து ஏரியாக்குள்ள போகுது ஏரியாக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன ஆகுது ஆர் ஒன் பொசிஷன் அதாவது ஆர் ஒன் அரே ஏவை கால் பண்ணுது ஏல உள்ள செகண்ட் வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அரே எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப ஜீரோ பொசிஷன்ல டென் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல டுவெண்ட்டி இருக்கு செகண்ட் பொசிஷன்ல தேர்ட்டி இருக்கு ஸோ இந்த தேர்ட்டியே இது இங்க கால் பண்ணுது அதை நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது சி அவுட்ல கொடுத்தனால தேர்ட்டி அப்படின்ற அவுட் புட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை பேராமீட்டரா பாஸ் பண்றோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள அறையையும் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத தான் நான் உங்ககிட்ட இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து நீங்க பிரிண்ட் பண்ணலாம் பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய விஷயத்த நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியணும் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ண தெரியணும் இப்போ ஸ்ட்ரக்சரையும் அறையையும் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுனா ரெண்டையும் கலந்து ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்லணும் எழுத முடியணும் உங்களுக்கு எழுத தெரியணும் ஏன்னா நம்ம முத முத நம்ம சொன்னோம்ல இன்கிரீடியன்ஸ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஆம்லேட் போறதுக்கு
ஸோ திங்க் பண்ணுறதெல்லாம் யாராலையுமே டீச் பண்ண முடியாது அது அவங்களோட ஓன் பிஹேவியரை பொறுத்து ஓன் மைண்டை பொறுத்து வரும் இப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த பார்த் மட்டும் தான் எங்களால் சொல்ல முடியும் ப்ளஸ் எல்லா பேசிக் டெஃபனிஷன்ஸ் எது அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிடலாம் பட் ஸ்டில் ஓனாக நீங்கள் எப்படி திங்க் பண்ணுறீங்க எப்படிலாம் யோசிக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா கோடு எழுதுறீங்க அப்படின்றது கிடைக்கும் பட் இப்போதைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியலனா பரவாயில்ல இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க படித்தோன்னெல்லாம் யாராலையும் முன்னேறிட முடியாது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வேணும் அதே மாதிரி நம்ம இன்னும் நிறையா கோடிங் டைப் பண்ணி டைப் பண்ணி பழக பழக நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்துடும் அதனால டோன்ட் வரி ஜஸ்ட் நம்ம என்னென்ன படிக்கிறோம் எப்படிலாம் படிக்கிறோம் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் எங்கெங்க எந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த ஆர்டரில் கால் பண்ணுறோம் அதை எங்கெல்லாம் அக்சஸ் பண்ணுறோம் அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி டீடைல் எல்லாத்தையும் மறக்காம எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஓரளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு இப்போ நான் இந்த வீடியோவில் கொடுத்த டாஸ்க்கையும் நீங்கள் பண்ணிடுங்க அண்ட் உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்